மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் கேள்விகளை கடிதம் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் ரவீனா என்ற நேர் பாலவாக்கத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க மேம் மை நேம் இஸ் ரவீனா எனக்கு வயது இருபத்தஞ்சு ஒரு பேபி இருக்கா இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ரொம்ப ஹீட் பாடி மேடம் அதுவும் முதல் டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக வெயிட் லாஸ் ஆகிடுச்சு நானும் ஒன் இயராக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் முப்பத்தஞ்சு கிலோ க்ராஸ் பண்ண முடியலை எனக்கு வெயிட் க்ரோத் பண்ண ஏதாவது சொல்லுங்கள் சொல்யூஷன் மேடம் வெயிட் கொடுவது என்பது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் ஏன்னா என்கிட்ட வர குழந்தையின் மேலால் பாதிக்கப்பட்ட தம்பதினரில் நூறு பேர் இருந்தாங்கன்னா நூறில் தொண்ணூறு சதவீதமானவங்கள் உடல் பருமன் அதிகமாக தான் இருக்காங்க பிசிஓடி இருக்காங்க நீங்கள் எடை கூட வேண் கூட வேண்டும் என்று சொல்வதே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ எடை கூடுவது என்பது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் முதல்ல எடை குறைவுக்கான காரணம் என்னன்னு பாருங்கள் குறிப்பாக மூன்று விஷயம் முக்கியமான விஷயம் முதல்ல சர்க்கரை வியாதி இருக்கா சர்க்கரை வியாதி அதிகமாக இருக்க பெண்கள் உடல் எழுத்துக்கொண்டே போவாங்க இரண்டாவது சில நோய் தாக்கங்கள் டிபி ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரியான எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாததுனால வருகிற சில இம்யூனோ டிஃபிஷியன்சி டிசார்டர்ஸ்னாலே உடல் எடை குறைந்து கொண்டே போகும் மூன்றாவது சில ஹார்மோன்ஸ் தைராய்டு அதிகமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு ஹைப்பர் தைராய்டு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்க பெண்கள் உடம்பு இழைச்சிட்டே போவாங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அடிக்கடி மோஷன் போகும் உடல் எடை குறையும் அடுத்து முக்கியமான விஷயம் உணவு உட்கொள்வதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கிறதா மால் அப்சார்ப்ஷன் சென்றம் சொல்லுவோம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஆனால் அந்த தேவையான சத்துக்களை உறிஞ்சு கொள்வதற்கு இந்த குடலில் வந்து பிரச்சனையாகி மால் அப்சார்ப்ஷன் அல்சரைட்டிவ் கோலைட்டிஸ் மற்றும் இவங்களுக்கு வந்து இன்டஸ்டிஷியல் பவல் சின்ரோம் சொல்லுவோம் ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னாலேயும் அதிகமாக உணவு உட்கொண்டால் கூட எடை கூடாமல் இருக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை ரவினா முதல்ல என்ன காரணத்தினால உடல் எடை குறைகிறது இதை நீங்கள் முறையாக பரிசோதித்து காரணத்தை சரி பண்ணுங்கள் ஹைப்பர் தயாரிட கரெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக வெயிட் நார்மல் ஆகும் இந்த இரிட்டபிள் பவல் சின்ரோமுக்கு தீர்வான என்ன காரணம் கண்டுபிடிச்சி அதை கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் உட்கொள்கிற உணவு உங்கள் உடல் அப்சார்ப் ஆகும் அதன் மூலமாக உடல் எடை கூடும் மூன்றாவது சில நேரம் சில தொத்துக்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்னால உடல் எடை குறையுதுன்னா அதை சரி செய்யுங்க சர்க்கரை வியாதி இருக்கான்னு பார்த்து பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி உங்கள் காரணத்தை கண்டுபிடிச்சி அதை சரி செய்து ஆரோக்கியமாக உணவு பேர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் வெயிட் கூடும் உடல் எடை கூடும் உடம்பும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து ஜெனிஃபர் மேரி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு வருஷத்தில் ப்ரெக்னென்ட் ஆகி இருந்தேன் அப்போ ஏழு மாதத்தில் ப்ரெஷர் அதிகமாச்சு தண்ணிச்சத்து அதிகமாகி இருந்துச்சு ப்ரெஷருக்கு டேப்லெட் மூணு தடவை கூட எடுத்துக்கிட்டேன் எட்டு மந்த்ஸில் குழந்த பிறந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போதும் ப்ரெஷர் மாத்திரை சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் இன்னும் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலை எனக்கு இப்போ வெயிட் எழுபத்தாறு கிலோ என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல மேடம் ஸோ டெல்மி எ சொல்யூஷன் அதாவது ஜெனிஃபர் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கர்ப்பத்தில் ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன்ற ஒரு பிரச்சனை பிஐஹெச்மாங்க இந்த பிஐஹெச் வந்து பெண்கள் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் சடனாக ரத்த அழுத்தம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கை கால் வீக்கம் வரும் நீரில் உப்புச்சத்து வரும் பல நேரங்களில் வளர்ச்சி குறைகள் ஏற்படும் சில நேரங்களில் அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாகி வலிப்பு நோய் கூட பெண்களுக்கு ஏற்படலாம் தாய் கர்ப்பிணி கர்ப்பமுற்ற தாய்க்கு ஏற்படலாம் இதன் மூலமாக குழந்தை உயிருக்கும் ஆபத்தாகலாம் தாயோட உயிருக்கும் ஆபத்தாகலாம் இந்த பிஐஹெச் ப்ரெக்னன்சி இண்டியூஸ்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் குறிப்பாக மூன்று முதல் ஐந்து சதவீதமான கர்ப்பத்தை குறிப்பாக முதல் கர்ப்பம் ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னன்சியில் ஏற்படுகிறது இதற்கு முக்கியமான காரணம் இந்த இரத்த குழாய்களில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள் அதை நம்ம உடலோட இரத்த குழாய்கள் தாயிடமிருந்து அந்த நஞ்சு வழியாக நஞ்சில் பிரிவாகி அது வந்து கர்ப்பப்பையில் ஒட்டுகிறது இந்த இரத்த குழாய்கள் வளரும்போது அதில் ஏற்படுற சில மாற்றங்கள்னால பல நேரம் இந்த இரத்த குழாய்கள் ஸ்பேசம் அதாவது சுருங்கி அதனால் ரத்த அழுத்தம் தாய்க்கு அதிகமாகி குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் குறைவாகி ரத்த அழுத்தம் அதிகமாய் தாய்க்கு குறைவாகி குழந்தை வயிற்றில் இறந்து விடுவது வளர்ச்சி குறை ஏற்படுவது தண்ணிச்சத்து குறைவாகுவது இந்த மாதிரியான பல காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எதிர்நோக்கி சில நேரங்களில் குழந்தை வயிற்றில் இறந்து போவது கூட ஏற்படலாம் ஸோ இந்த பிஐஹெச் என்பது தாயையும் குழந்தையும் பாதிக்கிற ஒரு பிரச்சனை ஸோ தாயை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிறதுனால வலிப்பு நோய் ஏற்படலாம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் பல்மரிடிமா நுரையீரலில் நீர் தேங்கலாம் இரத்த குழாய்கள் வெடித்து மூளையில் இரத்த கசிவு ஏற்படலாம் என்ற உய
நிறைய நேரங்களில் எண்பது சதவீதமான அந்த செவ்வியர் பிஐஹெச் வந்த பெண்களுக்கு ஒன்று வலிப்பு நோய் இல்லைன்னா குறை பிரசவமாகி குழந்தைகளை கண்ணாடு ரூமில் வச்சு ரொம்ப நாளம் செலவு ஐ மீன் கவனிப்பு தேவை தேவை அதிகமாகிறது ஸோ இந்த வகையில் இந்த பிஐஹெச் வந்த பெண்கள் இந்த பிஹெச் வந்த பெண்களில் பத்து சதவீதமான பெண்களுக்கு கர்ப்பம் முடிந்து பிரசவமாகி ஆறு வாரம் கழித்து கூட ப்ரெஷர் அதே அளவில் மெயின்டைன் ஆகலாம் இதற்கு முக்கியமான காரணம் உடல் எடை உணவு கட்டுப்பாடு உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு தேவையான உடற்பயிற்சி மருந்து மாத்திரைகள் இவற்றை சரியான முறையில் எடுக்கலைனா கண்டிப்பாக இந்த பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரியான ரத்த அழுத்தம் அதிகமான பெண்களுக்கு இந்த பிரச்சனைனால் நோய் தாக்கம் ஏற்படலாம் குழந்தை இழக்கவும் செய்யலாம் ஸோ கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற ரத்த அழுத்தம் பத்து சதவீதமான பெண்களுக்கு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தொடருகிறது ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தொடர்றதுனால பல நேரம் அடுத்த கருவுறுவதுக்கு டிலே ஆகலாம் பல நேரம் அந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு தாய்ட்டாக இருந்தால் சில நேரங்களில் வந்து நீ கன்சீவ் ஆகாதான்னு சொல்லக்கூட நாங்கள் செய்வோம் ஏன்னா கன்சீவ் ஆகும்போது மறுபடியும் வலிப்பு நோய் வரலாம் ரத்த அழுத்தம் வரலாம் குறை வரலாம் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் இதெல்லாம் தெரிந்தும் நம்ம இந்த மாதிரி கர்ப்பத்தை எதிர் நோக்கினாலாம் அது குழந்தை உயிருக்கு ஆபத்து தாய் உயிருக்கு ஆபத்து ஸோ கண்டிப்பாக ஜெனிஃபர் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஒரு முறையான எக்ஸ்பர்ட்டிடம் சென்று உங்களை முழுமையாக பரிசோதித்து இந்த ரத்த அழுத்தம் எவ்வளோ தூரம் குறை செய்யலாம் என்பதை கரெக் கண்டுபிடித்து அதற்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெற முடியும் உங்களையும் இதன் மூலமாக காத்துக்கொள்ள முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன லெவலில் இருக்குதுன்னு பார்த்து அதுக்கு மருந்துகளை எடுத்து உடல் எடை குறைப்ப செய்து கரெக்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் கலப்படாது அடுத்து தயா சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட்லேருந்து பேசியிருக்காங்க டாக்டர் குட் மார்னிங் நான் வெயிட்டாக இருப்பேன் மேல் மாதிரி ஃபேஸ் அண்ட் பாடி இருக்குது பேபி இல்லை வெயிட் லாஸ் பிளான் பண்ண கொள்ளு போல் உள்ள திங்ஸ் வெயிட் லாஸ் பண்ண எடுக்கலாமா கன்சி அது எடுக்கும்போது கன்சீவ் ஆகிறதுல ப்ராப்ளம் வருமா பயமாக இருக்குது டாக்டர் எப்படி நான் என் ஹெல்த்தை முறையாக நான் பார்த்து வெயிட் லாஸ் பண்ணுவது பற்றி அறிவு சொல்லுங்கள் கொள்ளு மட்டும் சாப்பிட்டா போகுது அது வெயிட்டு குறைவதற்கு இல்லையா நீங்கள் முதல்ல உடற்பயிற்சி செய்யணும் உணவு கட்டுப்பாடு செய்யணும் பலரும் நினைக்கிற ஒரு தவறான விஷயம் உடல் எடை குறைப்புக்கு எளிமையான முறை டாக்டர் மாத்திரை கொடுங்க டாக்டர் ஒரு மருந்து கொடுங்க டாக்டர் இது வந்து தவறு முதல்ல உங்களோட உடல் எடை கூடுவதற்கு என்ன காரணம் உணவு வகைகள் உணவு வகைகள் கட்டுப்பாடு இல்லை உடற்பயிற்சி இல்லை இவை இரண்டும் முக்கியமான விஷயம் இவை இரண்டும் முறையாக நீங்கள் செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உடல் எடை குறையும் பல நேரங்களில் பலரும் நம்ம நேரில் நினைக்கிறது நல்லா சாப்பிடணும் நல்லா இருக்கணும் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஆனால் வெயிட் மட்டும் கூடக்கூடாது எப்படி முடியும் நீங்கள் வெயிட் உணவு உட்கொள்ள உட்கொள்ள குழந்தை தேவையானதோ இல்லை அவர்களுக்கு தேவையானது போக மிச்சம் உள்ளது அனைத்தும் ஸ்டோரேஜில் வரும் இந்த ஸ்டோரேஜ் அதிகமாக கண்டிப்பாக எடை கூடும் பல நேரங்களில் இதை குறைப்பதற்கு இந்த ஸ்டோரேஜ்லேருந்து இந்த ஃபேட்டெல்லாம் மொபிலைஸ் பண்ணுவதற்கு உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி இதெல்லாம் செய்யும் போது அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகும் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அதிகமாகும் போது இருக்கிற ஃபேட்டு குறையும் விடை குறையும் உடற்கட்டுப்பாடு வரும் ஸோ நீங்கள் இதை முக்கியமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இந்த மாதிரியான உடல் எடை குறைப்பு முறையாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ரத்த அழுத்தம் சக்கரை வியாதி எல்லாம் ச கண்ட்ரோலில் வரும் பல நேரங்களில் இந்த சக்கரை வியாதி இருக்கிற பெண்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிற விஷயமே உணவு முறைகளில் நீங்கள் கட்டுப்பாடு வச்சிங்கனாலே சுகரை கண்ட்ரோலில் வைக்கலாம் டயபெட்டிக் டயட் அண்ட் ஸ்பிளிட் டயட்டே முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் பலரும் தவறாமல் நினைக்கிறது வந்து உடம்புக்கு வெயிட்டு கொள்ள சாப்பிட்டா இல்லை டேப்லெட் சாப்பிட்டா குறைஞ்சிடும் தவறு உங்களோட உடற்பயிற்சி உணவு கட்டுப்பாடு முறையான உணவு வகைகள் இதை ஆரோக்கியமாக எடுத்து உடற்பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எடை குறையும் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வெயிட் லாஸ்க்கு பலரும் தவறாக நினைக்கிறது நான் பேபிக்கு ட்ரை பண்ணுறோம் டாக்டர் எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க தவறு எந்த பேபிக்கு ட்ரை பண்ணாலும் எந்த ட்ரீட்மெண்ட் நீங்கள் எடுத்தாலும் உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்யலாம் உடற்பயிற்சி செய்வதனால் எந்தவித நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டும் உங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தேவையில்லை அதனால் எந்தவித பாதிப்பும் வராது நீங்கள் முறையாக கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்யுங்க குழந்தை பேர் பெறுவதற்கு கண்டிப்பாக இது ஒரு பிரச்சனையாக இல்லை அடுத்து ராஜேஸ்வரியன் நேர் எழுதியிருக்காங்க போரூர்லேருந்து மேம் எனக்கு எக்டாக் பிக் ப்ரெக்னன்சி இருந்தது லெஃப்ட்டு செல்ஃப் இன்ஜெக்டமே அதாவது புற கர்ப்பம் லெஃப்ட் டியூபில் இருந்தது லெஃப்ட் டியூபை எடுத்துட்டாங்க ஆறு மாதம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கன்சீவ் ஆனால் ப்ராப்ளம் வருமா அகெயின் எக் டாபிக் வராமல் இருக்க சான்சஸ் இருக்கா நல்ல கேள்வி அ
அந்த டியூப்பில் போய் தங்குது ஸோ ஒரு டியூப் எடுத்துட்டாங்க இன்னொரு டியூப் நல்லா இருக்கா என்பதை முதல்ல பரிசோதிக்கணும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி தாக்கம் வருவது காரணமே கிருமிகள் தான் அந்த கிருமிகள் தொத்து இன்ஃபெக்ஷன் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கணும் மூன்றாவது இந்த கரு உற்ற பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் பல நேரங்களில் இந்த எடை கரெக்டாக அவங்களோட விஷயத்துக்கு சில பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கலாம் ஸோ அதே ஆரம்ப நிலையிலேருந்து உணவு கட்டுப்பாடு உடற்பயிற்சி முறையாக யோகா இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சு உங்கள் எடையை குறைச்சி டியூப் நல்லா இருக்கா அப்படின்றத பரிசோதித்து கொள்ளுங்க ஏன்னா பல நேரங்களில் ஆறு மாதம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்க உங்களோட லெஃப்ட்டு ரைட்டு டியூப் நல்லா இருக்கா என்பதை ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பாருங்கள் தேவைப்பட்டால் அப்ரோஸ்கோப் பண்ணி அட்மிஷன்ஸ்லாம் எடுங்க இதன் மூலமாக கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஒரு முறை வந்தால் அடுத்த முறை வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் என்ன காரணத்தில் அந்த டியூபில் வந்தது என்பதை முறையாக பரிசோதித்து அதை முழுமையாக சரி செய்த பின் நீங்கள் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தை வரும் அடுத்து கவிதா என்ற நேர் திருச்சூலத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க மேம் கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்டா இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது ஒரு டைம் ஆன்டிபயாட்டிக் சாப்பிட்டு கன்சீவ் ஆகிட்ட அப்புறம் மறுபடியும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆனால் அபார்ட் ஆகிடுமா அபார்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா மேடம் ப்ளீஸ் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் கவிதா ரெண்டு விஷயம் ஒரு பெண் கரு உற்ற பிறகு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் கர்ப்பத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அதோடய பாதிப்பு கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுமா அப்படிங்கிறது உங்களோட கேள்வி கண்டிப்பாக சில சொத்துக்கள் குறிப்பாக யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் திரும்ப திரும்ப யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும்போது கர்ப்ப காலத்தில் பனிக்குடம் உடைவதற்கு பனிக்குடத்தினால் அந்த கரு அபார்ஷன் ஆவதற்கு குறை பிரசவம் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு கான்டாக்ட் வச்சுக்கிட்ட அப்புறம் இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது பல நேரங்களில் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்கும் பொதுவாக ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் தான் ஒரு கணவன் மனைவி இருவரிடந்து மாற்றி மாற்றி சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் பல நேரங்களில் இந்த ஹெர்பிஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் வரலாம் ஸோ இந்த வகையில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் என்ன காரணத்தினால வருது இதற்கான காரணம் என்ன அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை சரி செய்த பின் நீங்கள் கரு வருவது கண்டிப்பாக அவசியம் ஆனால் கர்ப்ப காலத்தில் இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படவே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை முழுமையாக சரி செய்தாதான் கர்ப்ப காலத்தில் இந்த தொத்துக்கள்னால் பாதிப்புகள் வராது பல நேரங்களில் இந்த கர்ப்பமாகும்போது பனிக்குடம் குறைய ப்ரீஆரோயம் ப்ரீட்டம் குறை மாதவலி குறை பிரசவம் எடை குறைபாடு உள்ள குழந்தை இவை எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணமே கருவுற்றிருக்கும் போது அல்ல கர்ப்பத்துக்கு முன்போ ஏற்படுற தொத்துக்கள் தான் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அது பெல்லஸில் இருக்கலாம் க ஃபெலோப்பியன் கர்ப்பப்பையில் இருக்கலாம் கர்ப்பப்பை வாயில் இருக்கலாம் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அனைத்துமே கரு வளர்ச்சியை பாதிக்கும் பனிக்குட உறைவு குறைவு உடைவாதற்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஸோ கண்டிப்பாக கருவுற்ற பெண்களுக்கு இதனால தான் வந்து இன்றைக்கி நாங்களாம் எங்கள் இதில் கர்ப்பமுற்ற பெண்ணுக்கு கண்டிப்பாக நான்காவது மாதத்தில் ஒரு ஸ்வாப் டெஸ்ட் எடுத்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா என்பதை பார்க்கணும் இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதமான பனிக்குட நீர் குறைவு பனிக்குட நீர் உடைவது இதனை சரி செய்து இதனால் வருகிற காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் அறுபது பர்சன்ட் சரியாகி நல்ல ஒரு சக்ஸஸ் ரிசல்ட் உண்டு ஸோ இந்த வகையில் கருவுற்ற பெண் இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாது கரு தரிப்பதற்கு முன்பு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் அதை முறையாக சரி செய்திருவது நல்லது கர்ப்பம் தரித்த பின் கருவுற்ற போதும் இந்த மாதிரி தொத்துக்கள் இருந்தால் முறையான மருத்துவர் அணுகி அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை சரி செய்து என்ன காரணத்தில் வருகிறது என்பதை சரி செய்யும் போது தான் ஆரோக்கியமான குழந்தை பேர் பெற முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக கர்ப்பத்துக்கு முன்பு தொத்துக்கள் இருந்தால் அதை முழுமையாக சரி செய்து கொள்ளுங்க உங்கள் கணவருக்கு இருந்தால் அவருக்கும் செய்தா அவருக்கும் அதை சரி செய்தீங்கன்னா தான் இருவருக்கும் ஒருத்தருக்கிடமிருந்து ஒருத்தர் வருகிற தொத்துக்கள் குறைந்து பனிக்கடம் பாதிப்பு குறை பிரசவ வலி வராமல் உங்கள் கர்ப்பத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவி இந்த கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ அல்லது நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்